Ministrë të Vështatës për Shëndetje, mirësetini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulira Dimushi dhe sot së bashku me grupin tonë të gjirimit, ndodhemi në ambjendet e Poliklinikës e Specialiteteve nëmër 3 në Tiran, ose si që njët nga të gjithë në Poliklinikën Qëndrore. Për të bërë një bised me drejtoreshën e kësaj Poliklinike, doktoresh Benereta Hoxha. Doktore shkencave mjekësore, mjeke nefrologe me një eksperiencë 27 djeqare në këtë specialitet të mjekësis. Sot me doktore shbenereten, do të flasim për një problematik shëndetsore që shqetson mjaft njerës për infekcionet urinare. Doktore shbenereta, për shëndetje. Për shëndetje, mirë se na erë do të më në fund në poliklinikën tonë. Êshtë knajsi për ne të flasim bashkë dhe të ndajmë problematikat e përdiqme që prekin pacientët. Problemet e infekcioneve urinare janë një problem i përditëshëm të cilët prekin shdulloj moshe. Pra, që nga të përsa lindurit dheri të këplejt. Kjo e bën edhe më të përdorshme pikrisht fjallën infekcion urinar dhe kjo infekcion urinar mund të preki rrugët e sipër me apo të posht me urinare në ndajmë këtë në bastë vëndit ku kjo infekcion përqëndrohet, në qovë se a i është një infekcion i rrugëve të si për me dhe ka kapur veshkat, atërë është gjëndje shumë serioze, kemi të bëjmë me pjelon e fritet, dhe është një problematik më vete që trajtohet me shumë kujdes, por që është fatmirësisht më e rralë se sa infekcionet e rrugëve të posht me urinare të cilat janë shumë të shpeshta. Cilat janë shkaktarët, kërësorë, që që në shfaqën e tyre infekcioneve? Atere, kuptohet që infekcionet urinar, vetë fjalla infekcion, të regon që janë mikroorganizma të ndryshme, mikrobe, të cilët shkaktojnë të infekcione. 80% të rasteve shkaktojnë nga esheri kakoli, dhe 20% të tjera shkaktojnë nga mikroorganizma të tjerë, si që mund tjetë pseudomonia, klepsiela, tjerë, enterokoku, Shkaqet më të shpeshtat infekcioneve të rrugve urinare, sidomos të rrugve të posht me urinare që prekin fshikëzën e urinës dhe ne i quajmë cistite, infekcionet të fshikëzës. Për të cilët ankojnë shumë njerës. Sidomos femrat, do të flasim dhe pse shumë të. Kemi uretritet, kur preket uretra, pra kanali i ashtëm, tek meshkujt apo tek femrat, Kemi gjithashtu edhe infekcionet e ureterve që në gjithë ndiri lartë pastaj dhe shkojnë që thamë drejt të veshkave duke dhënë pjelon e fritin. Cilës janë personat më të predispozuar? Atere. Të që se të ndërpreva mund të vazhdojshë? Ska asë një problem. Unë thashë që prek gjdo moshë. Por më të shpeshta, në fëmijet e vejgjel, shkaktari më i shpeshtë është refluksi vezikore të ralë. Kjo është një difekt që lindë të këtë disa fëmi, është pikrisht në muskulaturën e cila mbyll kanalin e poshtëm urinar që vjen nga veshka dhe që futet në fshikëzën e urinës me pjesën e futjes në fshikës. Êshtë një muskulatur që shërben si një valvol, që në momentin e shkarkimi të fshikëzës, kjo mbyllet, të kuret, mblidhet mirë si muskulatur dhe nuk lejon që urina që deli ashtë të njitet edhe si për në kanal. Kur kjo muskulatur është më i lëshuar, pra kanali është i hapur, mbetet i hapur, krahas akti të urinimit, kur urina del jashtë, kemi dhe rikëthim të urinës nga fshikza, në gjithet lartë në kanalin e urinës, e cila shkon pas taj, ndoshta dhe dheri në veshk, duke kaluar gjithmon kështu dhe infekcionet, sepse duhet kemi parasysh një gjë. As një herë, urina në fshikës nuk është sterile. Gjithmo në fshikësën urinare gjënden mikroorganizma, por nuk mund të themi që kemi infekcion urinarë. Ne kemi në këto raste, bakteri urin, themi asimptomatike, pra kemi një sasi mikroorganizmash të cilët janë në një sasi të tjilë që nuk shkaktojnë infekcion në qëllë se nuk zhvillojnë. Por, në këto raste, thjesht akti urinimit që bënë zbrazje në fshikëzës, sasia i lëngjeve që në pim që bënë një pastri mekanik, bënë që këto të ule në numër dhe të mos shkaktojnë, mos i në gjëndje të shkaktojnë infekcion. Lindë pëtja pëse nuk është sterile urina në vezikon urinare, sepse gjithmon në sidomos të këfemrat, që këto infekcioni janë dhe më të shpeshta, kemi parasysh vetë nërtimin anatomik të fshikëzës urinare, të këfemrat afërsia që kjo ka kanali jashtëm urinar me jashqitjen. 
Gjithmon kur ne dalim jasht, në cjerim me jashtitjen ton dhe shumë mikroorganizma, ndërmjet të tjerave dhe sheri kakolin që ne përmëndëm. Qështë një nga shkaktarët. Një nga shkaktarët kresort infekcioneve. Kështu që dhe kur ne dalim jasht, kjo e sheri kakolin që del jasht bashk me feqe tona, pra me mbeturina tona trupore, duke mos u fshirë ashtu si shduhet, duke mos u larë ashtu si shduhet, që ne do të themi që gjithmonë larja e fshirë do të nga për para mbrapa, as një herë nga mbrapa për para, futet në rrugot urinare. E shëri ka koli ka një aftësi, ka një flagel, ka një bisht, dhe ka një lëviz shmëri shumë të madhe, dhe ka një një gjithë shmëri të mirë në kanalin e jashtë të murinarë. Dhe po fut aty, a i pavarësisht rrymave urinare që ne kemi, dhe që i kemi mbrojtset organizmit, a i arrin të akaloj barjerën e parë dhe të futet në fshikëzën e urinës. Në urinë, a i zhvillohet shumë shpetë. Por, në rastet kur ne nuk zhvillojmë infekcion, kësasia e mikrobeve thashtë që është e vogën. Pra, është më pak se sa djetë në fuqit të pesë, të mine. është nga djetë në fuqit të dytë, dheri në djetë në fuqit të pesë. Kur sasia e mikroorganizmave pas taj shtohet dhe kalon mbi djetë në fuqit të pesë, atëhere filon edhe infekcion i urinar, që filon filimish në fshikëzën e urinës, cistit, dhe pas taj mund të kaloj, po të mos jemi të kujdeshëm edhe në infekcion të vetë veshkave. Në këto raste është shumë e do mos doshme, fakti që ne themi të pihen lëngje. Shqecimet e para që ndjenë pacienti, janë pikrish të ndjenja e urinimit. Para së të shkojmë të këshënjat klinike. Dhe që atë pyes, kur kemi të bëjmë me një infekcion akut, dhe kur një infekcion është kronik? Po, pa tjetër. Një infekcion është akut, në qovë sa i që faqet vetëm një herë të vetëme, dhe mjekohet mirë, dhe kalon. Në rrasë e kjo infekcion ri për sëritet për 2-3 muaj, atere kemi një ri për sëritet infekcionit, por nuk mund të themi për sëri kronik. Në rrasë e për sëritet në bitë 3-4 herë, atere brënda një viti, themi që kemi të bëjmë me një infekcion kronik. Cistit kronik, apo infekcion kronik të veshkave, të cilat janë vërtet shumë serioze dhe duen vlerësuar. Cilat janë shënjat tipike të një infekcion në urinar? Atere, shënjat e para që vëre vetë pacienti janë urinimet e shpeshta. Pra, a i kanë një ndryshim në sieljen e ti, duke vëre që nuk e mban do të më urinën, si që e mban të më parë. Kërkon të shkoj shumë shpesh në bajnë, i duke që kur nuk e kanë baruar urinimin dhe këthehet për sëri për të urinuar, Pas taj më vonë, fillon të ndjej dhe një bezdi dheri në djegje të urinës, në fillim ose në fund të saj. Dhe kjo djegje, kur në rrasë se infekcioni është një shkallet lartë, bëhet vërtet shumë problematike dhe është një nga arsyet që e siel pacientin të këmjeku. Dhe përveç djegjes, vëre dhe një erë të rëndë të urinës. Dhe me thonë, kur a i urinon, ndjen fillimish një aromë që nuk e ka vënëre më parë, përveç erës karakteristike të urinës. Tjetër, a i vëre dhe një ndryshim në njërën e urinimit. Edhe njëra ka ndryshim. Në infekcionet urinare, urina mund tjetë në njërën e bardhë, por mund tjetë edhe në formën e një shkume. Mund tjetë më e trashë se sa zakonishtë, gjëra që i vëre vetë pacienti dhe na i thotë ndryshimin urinim. Pas taj, në rase infekcionet nuk janë mjekuar për disa ditë dhe kanë kaluar edhe lartë në veshka, kemi edhe temperaturën, e cila është i gjëndje, a koma më të rënduar veshkave, prekja i gjëndjes përgjithme, të regon që gjëndja është më serioze dhe duhet të trajtuar më me kujdes dhe për një kohë sigurisht më të gjatë se sa një infekcion i zakon shumë i thjeshtë urinarë. Kur duhet të shqetsojme dhe të shkëm të paracitime të këmjeku? Atere, mendoj që që në fillim me shqetsimet e para, me urinimin e shpesht, ne të pak të në të bëjmë një analizë urine. Êshtë më e thjeshta që mund të bëjmë. Dhe në rase në këto analizë urine, vje në re element që nuk janë normal, pra numëri ruazave të barda është mbi normativ, në qovëse norma është 4-5 leukocite në urinë, 
dhe den mbi 10-12, atere i filo, kemi të bëjmë një filimin e një infekcion e urinar, ose shikojmë një trite në urin, gjë që tregon një ndotje të urinës. Shikojmë gjithashtu në gjyrën, sepse në një analiz urine ne marim shumë të dhëna, Një analiz urine nuk është vetëm ajo që shikojt në mikroskop një ruaze bardë apo një ruaze kuqe, por ka shumë më te për gjëra, filon me njyron, me densitetin urinar, që na tregon se si funksionojnë veshka. Ruazet e bardë na tregon prezencë në një infekcionin, që se janë të shtuara në urin. Po, pa tjetër, është... Dërsa ruazet e kuqe? Na tregojnë që kemi prezencë jo vetëm të një infekcionin, po mund kemi një gur, një penges në rrugot urinare. I cili mund të ketë lëvizur dhe të ketë... I cili mund të lëvizit dhe të japin gjurosjet urinës. Mund të kemi arsujet të tjera të kënjërës të cilët përdorin holus gjaku, mund të kemi një gjurosje të urinës, kur përdorin më shumë se sa duhet, pra kur gjaku i tyre holojt më shumë se sa duhet. Dhe trëmbe në këtë raste, por që nuk është problem së mundjeje. Ka raste të tjera që kemi problematika të fshikëzës urinës, papiloma që quen, edhe këto japin urinimin me njërë, që bëhet diferencimi nga mjeku dhe nga egzaminime që kryem. Ose kemi prezencë në gjurosjet urinës gjithashtu në raset kër kemi glomerullon e frite, prekje të dëmtimit të glomerullit, të njësis funksionale të veshkës, që është një gjëndje serioze, që ndodhë zakonisht në mosha të reja, pas një infekcioni që të rrugve të si për me të frimarjes që a i mund të ketë kaluar, i jepet kë ndryshim, dhe është por krahas ndryshimit të njërës dhe eritrociteve që vjenëre ka dhe element të tjerë në urin që na qojnë ne drejtë kësaj diagnoze. Pra ndaj nuk duhet të trëmbemi. Pa. Ndërpresin bisedan për një apsirë të shkurëtër publicitarë dhe këte emisërishë. Në ndiqëni. Jemi këthyër sërishë në pisën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, Sot ndodhëmi pram Poliklinikës e Specialitetetve nëmër 3 në Tiran. Për të folur me drejtoreshën e kësaj Poliklinike, doktoresh Benereta Hoxha, doktoresh Kencave Mjekësore, mjeke nefrologe. Jemi duke diskutuar për infekcionet urinare. Në pjesën e partë të programi të reguam që farë janë infekcionet urinare dhe sa të shpeshta janë ato. Të reguam për personat më të predispozuar për faktorot që i shkaktojnë këto infekcione, shënjat klinike tipike dhe kur pacienti duhet të paracitet e këmjeku. Vashtën bisetën me doktoreshën. Doktoresh Benereta, qëfar testesh laboratorike duhet të krye pacienti për të vëndosur të diagnoz? Atere, me i thjeshta është një analiz urine. Një analiz urine e kryer në mëngjes, pra e mira është urina e pare mëngjesit, sepse ajo ka më te për element shfar mund nga tregoj. Mund nga tregoj pak dhe se si meret, se është të rëndësishme më nëra si meret. Pa tjetër që do t'ja u tregoj dhe si do mos kur bëj murokulturën, që është akoma më e rëndësishme më nëra e marje së saj. Para se ne të filloj murinimin, duhet të bëjmë një larje, të pjesës e jashtme të organit dhe pastaj të filloj murinimin. Sidomos, kur bëjmë pjesën e mbjelljes urinës, urokulturës, ne nuk marim filimin e urinimit, por gota sterile e blerë në farmaci, dhe kjo ka shumë rëndësi, nuk them kot, nuk duhet bërë dhe një analizë e thjeshtë urine, nuk mund të bëhet me një shishe të lartë, ose me një kavanos që mund të ketë qënë, me reqela, me diçka tjetër, sepse sa do të lash për sëri ka element, diçka mbetet, ka element të substansave që ka patur, dhe na jep një rezultat falso, nuk kanë qënë të rralë arastet, kur njerëzit janë alarmuar, kanë thënë kemi diabet, në një kohë që nuk kanë qënë diabetik, por kur kemi pyetur më me ullësi, kanë marë një kavanos që ka qënë me reqel, apo me mjall, e kanë larë, me ndojnë që e kanë larë dhe e kanë shplarë shumë mirë, por a i përsëri ka patur sheqerë brënda dhe ka dalë një falsë rezultatë. 
kur duke i thënë që ti ke dal me glukoz pozitiv dhe ata janë trëmbur. Pra ndaj ka rëndësi që gotat jetë sterile, sidomos kur marim urokulturën. Urokultura është egzaminimi më i drejt, është egzaminimi i duhur për të përcaktuar edhe mikrobin që e shkakton këtë infekcion dhe antibiotikun apo dizifektantin urinar i cili të bën efekt, është më i ndjeshëm dhe ty të bën efekt në trajtim. Pra të mos trajtojmë infekcion pa bërë një urokultur, sidomos kur japim antibiotik, për cilët unë ngullmoj gjithmon dhe jam shumë e kujdeshme në dhënjën e antibiotikve, pas i është kryua rezistenca bakteriale. është një problematik e kohës, është për shumë arsye. E para sepse antibiotik kemi shumë pak në numër, pra po të amarnim para syshë që antibiotiku i parë penicilina kur është zbuluar dhe deri tani sa antibiotik të ri janë zbuluar, janë shumë të pakët në numër, në krasi me gjithi lachet e tjera për shumë të hipertensionit. Antihipertensivot janë më të shumë të numër, kurse antibiotikot janë më të pakt e para. E dyta, duke mjekuar vazhdimisht me të njëjtët antibiotik, vetë organizmi kryon rezistens dhe nuk na jep më efektin e duhur. Shumë, shumë e rëndësishme. Pra ndaj ngullmojmë mënyrën e marjes dhe të mos përdorimin e antibiotikve pak shilën e mjekut i cili do të shikoj për gjigjen e urokulturës. Si duhet trajtuar një infekcion urinar dhe sa ko duhet të zgjasi mjekimi? Atere, një infekcion urinar do të trajtohet si pas problematikave që a i ka. Në rase në një analiz urine, kemi një urin të thjesht me 10-12 leukocite për fush, atere mjafton të të shtohet sasia e lëngjeve që pacienti pi gjatë ditës, pa gas, pa alkohol, qofte dhe uj thjeshtë, qajrat të ndryshme të cilat kanë veti diuretike, e themine, pra japin një urinim më të shpesht, sidomos ato me përmbajtje boronice, ose kalin deli, ose kokat e të rëndafilit e egër, të cilat kanë dhe aftësi të një dizifektusi të letë urinar dhe mjafton vetëm e shtimi në sasi së lëngjeve janë një antiseptik shumë i mirë, nuk ka nevoj për mjekim tjetër. Në rrasë se pas një jave përsërisim analizën e urinës dhe përsëri gjem element me ruazat të barda mbi 12-15, atere mund filloj me një dizifektant urinar. Dizifektantët urinar filloj që janë nitrofurantoina, jo, janë nga goja, nitrofurantoina, në grami që janë nga mëtë vjetret, furamagu që është një nitrofurantoin që ka një aftësit pak të nuk në dëmton stomaku në si nitrofurantoina, baktrina e tjerë. Dhe vetëm në rrasë se analiza e urinës është me një ngarkes të lartë mikrobiale, jo vetëm bi vjetë në fuqi të pesë që na e nëzirë urokultura, por edhe në një analiz të thjesht kemi leukocite me shumic, kemi pus, ose kemi shënja temperaturës, atërë është do mos doshme të filojt antibiotiku. Gjithmon, si pas urokulturës, si pas ndjeshmëris që kanë urokulturë. Në rase nuk na pret koha, tre ditë sa do mbjeldja e urokulturës që të marim për gjigjen, atëre në rraset e temperaturës, mjekët e din shumë mirë, aqë më te për nefrologët, po dhe mjekët e familjes, filojt me një antibiotik, si do mos të grupit, po të kinoloneve, që është një antibiotik që eliminohet në rrugën urinare dhe ka maksimalisht veprim në këtë rrugë, dhe pas taj pritet për gjigja e urokulturës për vazhdimin e mjekimit. Gratë që të zanë është një kategori tjetër njërzisht të më të predispozuar për të bërë infekcion e urinare, në tërko që përdorimi antibiotikve në këtë moment është i kufizuar, si bëtë mjekimi në këtë raste? është një pëtje shumë e vënd dhe shumë me rëndësishme, sepse në ndryshim nga njërzit e tjerë që unë thashtë që dhe në një urin të thjesht mund kenë një numër të kufizuar leukocitesh, që ne nuk i quajmë infekcion urinar, të gratë shtatë zane për kundrazi. Ne edhe një numër shumë të ullët leukocitesh, pra mbi 7-8 për fush, ne duhet të konsiderojmë si infekcion urinar dhe vlerësojmë dhe filojmë me dizifektantët që janë antiseptikët që unë thash me boronicë. Kemi shansot që ne kemi 
Çajra me boronit të cilat i përdorim dhe me shumë sukses në këto raste. Në raste infekcioni urinar të gruaj ashtazan persiston, mm -hmm. sigurisht që në tremujorin e parë, sepse këtu është edhe me raku me i madhë për të mos dëmtu ashtazanin, sepse shdo antib nuk mund të përdori një gruaj ashtazan shdo loj antibiotiku, sepse shdo antibiotik në dikon të fetusi. Mund të kaloj në përmjët placentës. Kaloj në përmjët placentës dhe dikon të fetusi. Pra ndaj ne emi shumë të kujdeshëm, por ama ka. Rastet edhe medikamente, ka medikamente që përdorim. Ne përdorim për shumë fosfomicina në tre mujorshin e par, i cili është në form pluhuri, përdorim dy bustina gjithsej, njëra pas tjetrës, dhe me rezultate shumë të mira dhe pandikuar të këfetusi. Pas taj, me rritjen e shtatë zanis, problematikat janë shumë të thjeshta dhe në trajtim, sepse pa. dhe fetusi vete mblon vetë veten. E vërtet, është një. Pas të është kryer mjekimi, trajtimi këture infekcione veronare, a duhet për sërit për sëri analiza urinës dhe në pas sa ko është duhet bëra jo? Pa tjetër. Atere, që të trajtosh një infekcion të thjesht urinar, mjekimi zjatë 3-5 ose 7 dit. Mm -hmm. Dhe në pas mjekimit, në 24 orë ose maksimumi 28 orë pas si mbaron mjekimi, për sëritet një analizë urine e thjesht. Urokultura nuk ka nevoj të përsëritet për tre muaj, sepse mm -hmm. mendoj që në qofë se kemi një reinfekcion, mendoj që është përsëri njëti mikroorganizëm, dihet, dihet se kush është përgjigja në urokultur. Pra urokulturat nuk bëhen në mënyrë të përsëri që bëhet një analizë urine. Minimalisht 3 ose 4 muaj, sepse mund të ndryshoj mikroorganizmi, do me thonë në qovë se ti ke patur e shëri ka kolin, i cilë është shumë e vështirë për të larguar, a i vazhdimisht që ndronë në fshikëzën e urinës, të duhet adim, pa. mos trëmbemi nga kjo. Janë persistente të si mikrobe dhe janë jan të vështirë për të mjekuar. Jo, ve, jo vetë majq, por se ajo është ka gjvillohet shumë shpet në urin. Mm -hmm. Ka e fishon numrin e shëri ka koli brënda një qërekore. Shumë. Dhe ka një rritje shumë madhe, pra ndaj një nga këshila tona, përveç pirje së lëngjeve, është mos mbajtja e urinës. Pra zbrazja e fshikëzës sa herë që të kesh ndjenje në urinimit. Sepse dhe kjo bën një, jo vetëm pastrimin mekanik në përmjet lëngjeve, por edhe pastrim... Kohën kohë e qëndrimit të urinës. Pa tjetër, shumë e shkurëtër kohë e qëndrimit dhe zbrazja e fshikëzës nuk e lejon, nuk je kohë që të zhvillohet ta i shpet mikroorganizmi. Cilat ja komplikacionet që japin këto infekcionit urinare të mjekuara keq ose të pa mjekuara fare? Sigurisht si elin kronicizim. Pra, cistitet, infekcionet uh -huh. e rrugve të poshme, një uretrit apo një cistit, kur kthejet në form kronike, pra kur përsëritet shumë herë, pasi është trajtuar jo mirë, ose është trajtuar me antibiotik të cilët nuk veprojnë më, sidomos në moshat e vjetra, që kanë kaluar gjatë jetës të tyre shumë herë infekcione urinare, atere në këto raste duhet jemi edhe më të kujdeshëm dhe të mos ngulmojmë pa tjetër tek antibiotiku, po të kemi parasysh dhe këshilat e thjeshta, sasin e lëngjeve, ve që të pim, mbi 2 litra e gjysëm. Pra mund nga thonë në disa masa për andaluese. Pa tjetër, kjo është shumë e rëndësishme. E para sasia e lëngjeve që të pim, dhe mundësisht jenë pa gaz, pa alkohol, qajra që mund të pim, si që tash dhe më parë që të përmbajnë element që kanë veti diuretike, Tjetër pastaj është që higjena është shumë e rëndësishme dhe biles ne këshiloj më tej për dushe se sa vaska. Sepse dushi është shumë higjenik, higjenik se sa një vask. Ne këshilojmë shumë nënat për fëmijët e vejgjëll. Dhe pampersat duhet jenë të kujdesë dhe nuk duhet në bajtur gjatë. Sepse dhe vetë pampersat shkaktojnë se vetë daljet jashtë që bëjnë fëmijët, ti nuk ke mundësi t'ja ndrosh në moment për shumë. Mund të shiloj në një ambient ose nuk e kuptosh. Ti ku që mund t'jesh për një vizit. Se sa të filosh ti të bësh uh, heqen e pampersit, larjen, shpastrimin, uh, ka shumë mundësi që kjo e shëri ka koli që ka dalë në feqet të ketë kalu në rrugët urinare, si që tham që të kfemrat është më afer. Kështu që ne rekomandojmë pa tjetër higjenën, që është e para, dhe larjet, sidomos të fmive, mundësish mbajtjen dhe nuj të ngrot në ato legenat e vejgjëll, pasit këtë urinuar, edhe të ambashtë, sepse e ndimon një ashtë mase, dhe tjetër të shtojmë sasin e lëngjeve që i apim nga goja, 
Pas taj mjekimi vetëm në rastet kura i duhet, vetëm në ato raste, ose kur konstatohet difekti që tham refluksi veziko-reteral dhe në këto raste meret mjekim izgjatur me dozat vogla. Kjo është detyre mjekut, qoft mjekut të familjes, qoft ati specialist dhe ka skema mjekimi për trajtimin e tyre. Doktor Esbineret, ato falenderoj për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Falenderit ju be. Kënaj si që ishim bashkë. Të ndëruar të leshikuaj, së arritëm në fund të intervistës sonë për sot. Bashkë, miru pafshim. Muzika